ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് സിനിമകൾ അമ്പിളിയും കക്ഷി അമ്മിണി പിള്ളയും പ്രമേയപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം കൊണ്ടും മേക്കിംഗ് കൊണ്ടും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകളാണ് രണ്ടും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സിനിമകളെയും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത്തവണത്തെ മല്ലു അനലിസ്റ്റിലൂടെ അമ്പിളിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അത് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകളും തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയ കുറെ ആളുകളും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ എലമെന്റുകളും ഉണ്ടായിട്ടും സംവിധായകന്റെ മുൻപത്തെ സിനിമ ഗപ്പി തിയേറ്ററിൽ വിജയമാക്കാതെ പോയതിന്റെ കുറ്റബോധം തീർക്കണമെന്ന് പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അമ്പിളി എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഗപ്പി പോലെ അമ്പിളിയെയും നമ്മൾ നാളെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമോ അമ്പിളി തീർച്ചയായും ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രമാണ് ഫീൽ ഗുഡ് എന്ന വാക്കിനെ അൻവർത്തമാക്കുന്ന ഫ്രെയിമുകളാണ് സിനിമ മുഴുവനും പച്ച ചുവപ്പ് വയലറ്റ് നീല എന്നീ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർത്ത ഒരു മനോഹരമായ ജലഛായ ചിത്രം പോലെയാണ് അമ്പിളിയെയും അമ്പിളിയുടെ ഗ്രാമത്തെയും കാണിക്കുന്നത് കട്ടപ്പനയിലെ പച്ചപ്പിൽ നിന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വരണ്ട കാവി നിറത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് കാശ്മീരിലെ വെളുത്ത മഞ്ഞിലേക്കുമുള്ള യാത്ര പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഋതുഭേദങ്ങളെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെയൊക്കെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാറ്റങ്ങളെയൊക്കെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്പിളി നമ്മളെയും ജീവിതത്തെ ലൈറ്റായി നോക്കി കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പിളിയുടെ ലോകം ജീവിതമൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് ലോകം നമ്മെ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സെറിയൽ സ്വപ്നമാണ് കാശ്മീരിൽ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബ ഓർമ്മകളെ വിട്ടുകളയാൻ മനസ്സ് വരാതെ തന്റെ കുട്ടിക്കാലം തന്നിൽ നിന്നും അടർത്തി കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്ന അമ്പിളി അമ്പിളിയുടെ തൊപ്പി പോലും ആ ശേഷിപ്പുകളുടെ ഓർമ്മകളുടെ പ്രതീകമാണ് സിനിമ ഒരു പരിധി വരെ എൻഗേജിംഗ് ആക്കുന്നതിൽ പാട്ടുകളും ബി ജി എമ്മും വഹിച്ച പങ്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി മ്യൂസിക് എന്നിവ സിനിമയെ വേറെ ലെവലിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങൾ സിനിമയെ പുറകോട്ട് വലിച്ചു എന്നതുകൂടി പറയേണ്ടി വരും സൗബിന്റെ അഭിനയം പ്രേക്ഷകനുമായി സിങ്ക് ആയി വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അതിലൊന്ന് ഒരു ശുദ്ധൻ എന്നതിനപ്പുറം മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള അമ്പിളി സിനിമയിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും നമുക്കും ഒരു നോർമൽ അല്ലാത്ത ആളാണ് അത്തരം ഒരു കഥാപാത്രമായുള്ള സൗബിന്റെ വരവ് തുടക്കം അത്ര കൺവിൻസിംഗ് ആയില്ലെങ്കിലും സിനിമ തുടങ്ങി കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കഥാപാത്രവുമായി കണക്ട് ആകാൻ പ്രേക്ഷകന് കഴിയുന്നുണ്ട് നിഷ്കളങ്കനായ അല്പം ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായി സൗബിന്റെ പ്രകടനം ഐക്കോണിക് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ക്ലൈമാക്സിലെ സീൻ അത് സൗബിന്റെ നൂറ് ശതമാനമാണെന്ന് സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ അവിടെ ഒരു മാജിക് സൗബിൻ തീർച്ചയായും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പകുതിയിൽ സിനിമയിൽ കുറച്ച് എഴച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നവീൻ നസീം ചെയ്ത റോൾ അമ്പിളിയോളം പ്രധാനമുള്ള ഒന്നായതിനാലും ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രകടനം സിനിമയെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുമെന്നതിനാലും കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ ആ റോൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സിനിമ ഒന്നുകൂടി മികച്ചതാകുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് സിനിമയുടെ ഒരു പോരായ്മയായി പറയാമെങ്കിലും അതെല്ലാം അപ്രസക്തമാക്കുന്ന ഒരു ബ്രില്യൻസ് ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ക്ലീഷകളെ പാടെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു സിനിമയാണ് എന്നതാണത് ക്ലിഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രമേയത്തിലെ അല്ല മറിച്ച് മേക്കിംഗിലെ ക്ലിഷയകളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചില ഫ്രെയിമുകൾ സിറ്റുവേഷനുകളൊക്കെ സിനിമകളിൽ കാലങ്ങളായി തുടർച്ചയായി ആവർത്തിച്ചു വരാറുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അതൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ജോൺ പോൾ ജോർജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതും അതാണ് കട്ടപ്പനയിലെ പച്ചപ്പൂപ്പൽ നിറഞ്ഞ പടിക്കെട്ടുകളും വീടിന് പുറകിലെ ഉയരം കൂടിയ പറമ്പും അവിടുന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള പടികളും ഏലക്കാട്ടിൽ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന സൂര്യനും ഇതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉള്ളതും എന്നാൽ സിനിമകളിൽ സാധാരണ കാണാത്തതുമായ ഒരുപാട് ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ സിനിമ മുഴുവനുമുണ്ട് അമ്പിളി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയെ ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോഴും അവന്റെ സ്നേഹത്തെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് അവന്റെ നാട്ടുകാർ അവിടെയും സാധാരണ പടങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രമേയത്തിലെ ക്ലിഷയുടെ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് കാണാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സങ്കടങ്ങളും അതിലധികം സന്തോഷങ്ങളുമുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ കഥയോ കഥാപാത്രമോ ഇല്ലാത്ത അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഫീൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അമ്പിളി കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വഴിമാറി ചിന്തിക്കുന്ന സംവിധായകന്റെ എഫേർട്ടിനെ പൂർവ്വ മാതൃകകളെ പിന്തുടരാത്ത ആ ഫ്രഷ്നെസ്സിനെ അമ്പിളിയിൽ കാണാൻ കഴിയും മാറി ചിന്തിക്കുന്നവരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതും മലയാള സിനിമയിൽ ജോൺ പോൾ ജോർജ് എന്ന സംവിധായകൻ തന്റേതായ വഴിയിൽ ഏറെ മുന്നേറുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച്
തടിയും കൂർക്കം വരിയും കാരണം ഭർത്താവ് ഡിവേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ ഡിവേഴ്സിനെതിരെയുള്ള ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാനുള്ള നായികയുടെ ശ്രമമാണ് വളരെ സ്ത്രീപക്ഷ രീതിയിൽ സിനിമയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചു കാലം തന്റെ ഭർത്താവിനൊപ്പം കഴിഞ്ഞ് തന്റെ സ്വഭാവ മഹിമ അയാളെ കാണിച്ച് തന്നെ സ്നേഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ധീര വനിതയാണ് കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ളയിലെ നായിക ഒരാളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന തീം എടുത്തപ്പോൾ കൂടെ ചേർത്തതെല്ലാം കാലങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പിന്തിരിപ്പൻ ചേരുവകളായതിനാൽ ആകെ മൊത്തം രുചി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമായി മാറി കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള നമ്മുടെ സിനിമ മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ് ആ മാറ്റത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മാറ്റത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതെന്ന് കബളിപ്പിച്ച് ഇത്തരം പിന്തിരിപ്പൻ നിലപാടുകൾ സിനിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും മോശമാണ് തീം മാറ്റിപ്പിടിച്ചാലും സിനിമയിലെ സീൻ വെച്ച് നോക്കിയാലും ഡയലോഗ് വെച്ച് നോക്കിയാലും കണ്ടുമെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുമ്പോഴുള്ള മടുപ്പ് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ തീർക്കാൻ കുറെ കാലം ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന ഐഡിയ ഈ കാലത്തും സിനിമയിൽ ഉണ്ട് എന്നത് അതിശയമാണ് കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേ അപ്രോച്ച് സാധ്യമാകുമായിരുന്നോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പ്രമേയത്തിലെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കാൻ തടിച്ച സ്ത്രീയെ നായികയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും അവളെ മേക്ക് ഓവർ നടത്തി സുന്ദരിയാക്കി മാറ്റാത്തതിലും സിനിമ അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രൂപത്തിലുപരി നായിക എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും മൊത്തത്തിൽ സിനിമ എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതുമൊക്കെയാണ് സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ സിനിമ അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒന്നും തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല ഇനി തമാശ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ശരാശരിയിലും താഴ്ന്ന തമാശകളായിരുന്നു മിക്കതും വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു നടനാണ് ആസിഫ് അലി തനിക്ക് കിട്ടിയ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം മികച്ചതാക്കിയിട്ടും ഇത്തരം സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കഷ്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് ചേരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് പറ്റിയ സിനിമയെടുക്കുന്നതിൽ സംവിധായകന് പറ്റിയ പിശക് അടുത്തതിൽ തീർക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു സിനിമ ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രയത്നമല്ലേ മോശം സിനിമയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ വിമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മോശം സിനിമകളെ വിമർശിക്കാമോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമല്ലോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്